tunazungumzia juu ya eh, harakati zake na hadi hii leo eh, ana tuzo ambayo tunaiona mezani hii ni mchango wake katika mapambano zidi ya, ya elimu anasaidia misaada mbalimbali kuhakikisha eh, elimu inakuwa kwa kiasi kikubwa visiwani Zanzibar eh, Salim tuzo iko mezani na umeipata na tuzo ni heshima inakupa moral gani tuzo sasa kutoka kutoka jana ambao umekabidhiwa na waziri wa muungano eh Januari Makamba inakupa moral gani au motisha gani sasa katika ma, mapambano yako dhidi ya elimu visiwa ni Zanzibar inanipa motisha mkubwa sana kwa sababu kwanza mimi nikwambie sifangu moja kubwa mimi ni mtu ambaye napenda sana kuiga lakini kuiga vitu ambavyo vinatija baada ya kuisoma program ya wasa wanafanya nini baada ya kuangalia impact yake ni nini na mie hapo hapo nikaichukua ile na ndio hiyo naianza kuifanya hapa Zanzibar endapo mheshimiwa waziri atakapopata nafasi ya kuweza kunijibu na tutaianza kwa ajili wao kama wamenipa tuzo heshima mimi naanza kuwapa tuzo wanafunzi waliofaulu viwango vya juu kwa hiyo naichukulia kama kwamba ni, 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 ni positive impact ya kuweza kufanya wigo na sisi huku kwetu kwa sababu hii inatolewa bara inatolewa Dar es Salaam pale pamoja na Rwanda Uganda wapi wanafanya in East Africa lakini they never come in Zanzibar kwa hiyo mimi nimechukulia kama ni moja kati ya copy and paste in Zanzibar ambayo kukopi kitu ambacho kinatija si si vibaya Afrika Mashariki wanafanya wasa eh, kwa ajili ya kufuchezesha drone na kuwasaidia hawa wanafunzi ye katika katika hiyo copy and paste ambayo nataka kuifanya ndugu Salim itakuwa ni ni, ni ni kama Salim ama kuna taasisi inakuja hapo kuna taasisi ndio itafanya yeah. ni taasisi katika 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 upande gani sasa upande wa wako ulikuwa unafanya shughuli hizi gando na sasa no, kule gando ni mwa, ni waz, ni wazishaji tu wa, lakini nina ndoto ya kusaidia Zanzibar nzima as well in Tanzania kwa ujumla mimi kama Salim natamani niwe na groups of people Niwe na taasisi ambayo itaweza kusaidia Tanzania, Zanzibar and everywhere ambapo kuna hizi changamoto. Lakini kwa sababu mbawa zangu zilikuwa ndogo kwa kipindi kile, sina watu ambao inafu ambao nafahamu kuweza kuni kuni kunishauri kufanya taasisi, sina watu inafu wa kuweza kuni push katika masuala ya uwezeshaji wa kuweza kuendeleza hili jambo, ndio ni maana nikaanza kwetu gando. Unajua waswahili wanasema sadaka kuanza nyumbani charity begin at home kwa hiyo ndio maana nikaanza kule kwetu lakini lengo ni kufanya in Zanzibar in general kwa sababu kilio cha wana 